today i am going to explain coulomb's law jab bhi abhi hum logo ne padha charge ke bare mein ki koi bhi metal pe ya kisi conductor pe ek property develop hota hai jiske chalte wo small piece of paper ko apni taraf attract karta hai waise property ko charge bolte hain same charge ke beech mein लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन का फोर्स एक्ट करता है और अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स एक्ट करता है तो जैसे ही दो चार्ज को अगर हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखते हैं तो इसके बीच में या तो अट्रैक्शन का फोर्स एक्ट होगा या फिर रिपल्सन का फोर्स एक्ट होगा वो डिपेंड करेगा चार्ज के साइन पे कि ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है कोलम्स ने इसी के बारे में एक लॉ दिया है and the law is the force of attraction or repulsion between two point charges at rest is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them force of attraction or repulsion between two point charges what is point charges here point charges means the magnitude of charge means the value of charge this charge is very less compared to the distance between these two charges dono charge ka value bahut chhota ho is distance se compare mein agar distance 100 meter ho to charge very 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 less ho उस कम, उस कम, उस उस कंडीशन में चार्ज को हम लोग कंसीडर करते हैं पॉइंट चार्ज मतलब चार्ज का वैल्यू बहुत ही छोटा सो पॉइंट चार्जेस द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज वेरी लेस कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम ओके सो According to Coulomb's law, force is directly proportional to product of charges. Force is directly proportional to product of charges, and force is inversely proportional to square of distance between them. First and second, combine these one and two. So F is directly proportional to Q one Q two upon R square. जैसे ही यहाँ पे directly proportional का sign हम लोग remove करेंगे. एक कांस्टेंट ऐड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करने के बाद यहां एक कांस्टेंट ऐड होगा सो एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 बाय एप्सिलन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर ये कांस्टेंट है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कांस्टेंट अगर फोर्स मेजर किया गया है न्यूटन में चार्ज मेजर किया गया है कोलम में और डिस्टेंस को अगर मेजर करते हैं मीटर में तो वन बाई फोर बाई एप्सलन नॉट का वैल्यू इज इक्वल्स टू नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर सो एप्सलन नॉट इज कॉल्ड एप्सलन जीरो आल्सो and its value is 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square per newton per meter square this is the case when charges are placed in air or vacuum एप्सिलन नॉट का वैल्यू एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेल्व कोलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वन बाई फोर बाई एप्सिलन नॉट का वैल्यू नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर ये वैल्यू को हमें याद करना है क्योंकि इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करेंगे ये कब का केस है जब हम लोग दो दो चार्ज को प्लेस किए थे क्यू वन और क्यू टू चार्ज को प्लेस किए थे वो वैक्यूम या एयर में हो सकता है कि हम लोग चार्ज को 
वाटर में भी प्लेस कर सकते हैं केरोसिन में भी प्लेस कर सकते हैं या किसी और भी मीडियम में प्लेस कर सकते हैं तो उस कंडीशन में फोर्स का वैल्यू यहां से चेंज हो जाएगा और चेंज होने के बाद ये बन जाता है एफ इज इक्व टू वन बाई फोर फाइव एफ सेल एन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर वेर एफ सेल एन इज इक्व टू एफ सेल एन नॉट इन टू के दिस एफ सेल एन नॉट या एफ सेल एन जीरो इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस This epsilon is called permittivity of medium, also called electric permittivity of medium. So epsilon is equals to epsilon not k. So k is equals to k becomes epsilon upon epsilon not. K is called relative permittivity or dielectric constant. K is called relative permittivity or dielectric constant. Constant. So dielectric constant is defined as it is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space, and the value of K is always greater than or equal to one. And for air or vacuum. K is equals to one.